Bună ziua și bine ați venit la seria de laboratoare despre programare Java. Astăzi să începem cu laboratorul 1, unde să descoperim ce este limbajul de programare Java, cum se poate folosi și alte detalii despre acest limbaj de programare. Numele meu e Bogdan Iancu, sunt lector universitar la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul ASE București. Sunt un programator cu experiență de peste 10 ani în limbaj avansate, cum sunt, de exemplu, c și Java, trainer acreditat din 2013. Mai multe detalii despre mine puteți să vedeți pe site-ul facensoft.ro. Ok, și hai să începem cu prima discuție, și anume, de ce lucruri aveți nevoie ca să puteți înțelege această serie de laboratoare? Aveți nevoie de cunoștințe de programare orientate obiect teoretice, da? pentru, a vă putea, pentru a putea înțelege în totalitate conceptele prezentate. Da? Vom pleca de la ideea că deja știți noțiun cum sunt cele de clasă, obiect, constructor, destructor, etc. De asemenea, pentru că de-a lungul laboratorilor voi face ceva paralele cu uh, implementarea programării orientate obiect în C++ și cu sintaxa limbajului C++, ar fi de preferat să aveți cunoștințe legate de C++ și iarăși vom pleca de la premisa că știți să lucrați, cel puțin la nivel de începător, cu un mediu de dezvoltare, da? cu un idee integrated development environment. În cadrul acestor, acestor laboratoare vom folosi Eclipse ca și idee, da? pe care îl puteți descărca dumneavoastră gratuit căutând pe Google Download Eclipse, îl puteți instala. Eclipse este disponibil atât pe calculatoarele cu sistemul de operare Windows, cât și pentru calculatoare ce rulează Linux sau macOS. Ce este Java ca și limbaj? Da? E un limbaj de programare puternic orientat obiect. Spun asta pentru că față de C++ nu putem să scriem cod în afara clasă. Acum, de ce credeți că a fost nevoie de Java ca și idee? De ce nu era ok tot ce era în C++? Era destul de complicat să dezvolți o aplicație și să o faci să ruleze pe orice fel de mașină. Dacă erau diferite sisteme de operare, diferite arhitecturi de procesor, acum s-au cam standardizat. Da? Avem X86, X64, AM. Ideea principală era partea asta, că era nevoie să am... Da, dacă desfăceam o aplicație și vreau să o uh, trimit către, da, către mai mulți clienți și clienții noi aveau 11.000 de tipuri de arhitecturi de uh, procesor, respectiv mai multe tipuri de sisteme de operare, atunci trebuia să ții în firmă câte un calculator din, din fiecare tip, doar ca să compilezi codul și să obții executabilul pentru acea arhitectură, respectiv pentru uh, acel sistem de operare. Și atunci a venit ideea de Java, care pornește de la premisa Write once, run anywhere, n-a scris codul într-un singur loc și codul rurează oriunde, și lucrul ăsta se întâmplă prin intermediul unei mașini virtuale. Da? Codul, în loc să fie ca la C++, să treacă prin faza de compilare, link editare și apoi să obțin direct executabilul, codul trece prin faza de compilare, se aduce într-un limbaj intermediar, în cazul Java, numit bytecode, da? și în acest limbaj intermediar e cel care este executat de către mașina virtuală. Și, până la urmă, mașina virtuală e cea care execută acest limbaj intermediar și are implementări diferite în funcție de arhitectura respectivă. Cumva au luat din pacul asta, să zic, pe care era pe dezvoltator de a face, de a recompila codul pe fiecare mașină și s-au ocupat ei de partea asta, adăugând implementări diferite pentru uh, mașina virtuală pe diferite sisteme de operare respectiv arhitecturi. Da? Deci mașina virtuală e cea care diferă, byte codul e același. Și de obicei în Java, fișierele cu extensia .java sunt fișiere cu cod sursă, da, cu cod sursă Java, cele cu extensia .class sunt uh, fișiere care conțin bytecode, da, care pot fi rulate indiferent de platformă. Ca și sintaxă, ele foarte asemănător cu C++, da, o să vedeți că seamănă foarte mult sintaxa, de acolo s-au și inspirat, da? așa cum vă spuneam și mai devreme, uh, a fost dezvoltat inițial de Sun Microsystems, acum ceva ani a fost cumpărat de, de Oracle și de la versiunea de Java nouă încoace, Uh, versiunile sunt scoase exclusiv de cei de la Oracle, cu toate că există și o variantă de Open JDK, se numește, da? un uh, Java Development Kit, ajungem și la asta, și ce înseamnă acest Java Development Kit, open source, da? sunt mai multe distribuții, să zicem. Acum, mare, lucru, mare grijă să nu confundați cu JavaScript, e o greșeală comună, mai ales pentru 
cei mai non-tehnici să zică Java, JavaScript, e același lucru. Nu e același lucru, sunt două limbaje total diferite. De aici și gluma în engleză, Java is for JavaScript, like, like ham is for hamster. Da, doar încep la fel, în rest sunt două limbaje total diferite. Java e un limbaj bazat pe mașină virtuală, JavaScript e un limbaj interpretat client-side, nici ca sintaxă, nici ca nimic nu seamănă. Ca și idee, e cel mai popular limbaj de programare disponibil la nivel mondial și asta nu de ieri de azi, ci de prin 2004. Da, e cam în permanență pe locul întâi. Au fost vreo câteva luni în care a fost detronat de C. Da, când au crescut atunci popularitatea Internet of Things și altor lucruri, a trecut C-ul pe primul loc și Java pe locul 2. Dar în rest, cam tot timpul Java e pe în primul loc în acest TOB index. Da? TOB index măsoară popularitatea limbajelor. În funcție au eu o modalitate de a face asta, în funcție de numărul de căutări pe internet, în funcție de stack overflow și alte, au o modalitate de calcul a punctajelor și cel puțin acest TOB index care e destul de utilizat, Java primează dacă și limbaj. Vedeți, asta e topul din martie 2020. Java e pe primul loc, C locul 2, Python locul 3, C++ locul 4, C Sharp locul 5 și cam asta e clasamentul, cam primele cinci astea sunt de ceva vreme, Python a venit uh, din spate așa și a devenit puțin mai popular, pentru un special pentru domeniul de machine learning și prelucrare statistică, să zic, dar ca și limbaje de programare folosesc timp pentru aplicații, dar Java, C, C, C++, C Sharp, cam asta, cam asta e topul. În regulă. Ca și versiuni de Java, există două mari versiuni, există Java Standard Edition și Java Enterprise Edition, Cred că în prezent ceva Enterprise Edition poartă numele de Jakarta. Da? Ei l-au gândit așa că Standard Edition e pentru toată lumea și Enterprise Edition vine cu niște clase suplimentare pentru aplicații web, astfel încât să uh, permită companiilor mari, de tip Enterprise, să uh, folosească clase suplimentare și un framework puțin diferit față de cel standard. Noi, de-a lungul laboratorilor, vom discuta strict de Java Standard Edition, dar nu ne vom lega de Enterprise Edition. Java e bazat pe o mașină virtuală, care se cheamă JV și vine de la Java Virtual Machine. Deci această mașină virtuală, așa cum vă ziceam, e partea de abstractă, care permite rularea codului pe diverse sisteme de operare sau arhitecturi. După compilare, da, compilatorul transformă în bytecode care e de această mașină virtuală. Mașina virtuală este independentă de platformă, da? și atunci tu când, sau noi ca dezvoltatori, când instalăm un Java Development Kit, un JDK, ne alegem varianta de sistem de operare respectiv de procesor pe care vrem să dezvoltăm și atunci mașina virtuală vine specializată pe acea arhitectură, ca și variante de JVM, respectiv de JDK, că sunt același lucru și vedem era diferența între ele, în prezent suntem la Java 14. S-a pornit de la Java 1 până la Java 8, le-au spus cu 1 punct, adică prima versiune a fost 1.1, 1.2, 1.3, numite Java 1, Java 2, Java 3, până la Java 1.8, numit și Java 8. De când a trecut în uh, gestionarea celor de la Oracle, de la 9 încolo au mers pe, i-au zis direct 9, nu i-a mai spus 1.9. Așa că avem Java 9, Java 10, Java 11, 12, 13, 14. Acum cei de la uh, Oracle s-au, au început să grăbească ritmul de lansare de noi versiuni, dar uh, în piață totuși se folosesc uh, în principal tot versiunile vechi, adică cea mai mare cotă de piață în prezent o are versiunea de Java 8. Da, e cea mai utilizată în producție, poate în unele companii chiar Java 7. În regulă. Acum vă ziceam că există această diferență între JVM, JRE și JDK, da? și prima dată trebuie să vedem ce e JRE. JRE provine de la Java Runtime Environment. El conține mașina virtuală JVM, clasele standard pe care le putem utiliza, da? deja existente, o bibliotecă, putem să zicem, standard de clase, cele din Java Util, Java IO, Math și altele, și biblioteci de execuție, da? ce ne permit execuția codului. Acesta e jre Deasupra JRE-ului vine JDK-ul, da? Java Development Kit-ul, care conține tot ce conține JRE-ul și în plus unelte pentru compilare, dezvoltare și depanare. Da? Unelte care îmi permit să, să fac debugging, că până la urmă asta înseamnă depanarea, și să compilez codul în anumite modalități, da? unelte de dezvoltare pe lângă uh, runtime environment. În regulă, ca și tipuri de aplicații ce se pot utiliza în Java, 
există aplicații, se pot realiza aplicații de tip consolă și de-a lungul laboratoarelor vom face doar aplicații de tip consolă, dar ca idee, în Java, se pot face și alte tipuri de aplicații în afară de consolă și anume aplicații web și am dat aici câteva exemple de framework-uri, Spring Bot, JSP, Java Server Pages, JSF, Java Server Faces sau Facelets, aplicații de tip desktop și aici există Swing, un framework mai vechi, Java JavaFX, un framework mai nou, aplicații mobile, Android folosește ca și limbaj Java, versiunea 1.7 cu ceva influență de Java 8, respectiv și Kotlin, da, este și un alt limbaj pentru dezvoltarea Android, dar încă se permite dezvoltarea în, în Java și multe alte tipuri de aplicații. Da? Există o mulțime de biblioteci care permit, na, fie de coz, apa și Kafka îmi vine acum în minte, na, de coz din aceste de mesaje, tot felul de biblioteci de prelucrare a datelor, care au și versiune de, de cea. Perfect. Acestea fiind spuse, hai să deschidem eclipsul și să ne creăm primul nostru uh, proiect. Așa. În momentul când deschidem eclipsul, avem uh, această, să zic, fereastră de dialog care ne întreabă ce workspace vrem să o folosim. O să merg pe ideea de workspace existent, da, pe acest uh, ce user Bogdan Eclipse Workspace Java, dar ca idee de aici se pot selecta mai multe workspace-uri. Ce e un works workspace? E uh, o locație de pe disc, un folder, unde vor fi poziționate toate proiectele de tip uh, Eclipse pe care le realizăm. În regulă, aici eu am tot felul de alte proiecte. La voi, dacă aveți deja instalat eclipse ar trebui să apară gol prima dată, dar nu, sunt, nu e niciun proiect instalat. Aici, în partea de sus, bineînțeles, avem meniul. Mai jos, puțin, avem vara de instrumente. Da? Seamănă destul de mult cu, cu Visual Studio, dacă vreți, sau cu alte ideuri în care ați mai lucrat. Acum, aici e cod editorul. Da? În partea de jos avem consola, eventualele probleme de compilare. Momentan am 10 erori, dar sunt din alte proiecte, dar nu, nu au legătură cu, neapărat cu proiectul existent. Și o să vedeți că rulăm proiectul existent, că ne apar doar problemele legate de proiectul nostru. Pe aici un outline și un task list. Da? În Eclipse, modalitatea în care sunt aranjate aceste ferestre poartă numele de perspectivă. Și noi acum suntem în perspectiva Java. Da? Dacă vrem să mergem aici, putem să mergem la Help, scuze, Window, Perspective, Open Perspective și putem să trecem în altă perspectivă, de exemplu în cea de Java Browsing. Da? Și ajung, arată cu totul diferit. Sau pot să trec pe perspectiva de debug, vedeți, aici în dreapta, și se mută. Am aici debug în stânga, Project Explorer trece puțin mai aici, aici am variabile, breakpoints, expresii și așa mai departe, sau să trec înapoi în perspectiva de Java. Da? Deci locul ferestrelor și cât de mari sunt e dat de această perspectivă, Respectiv, dacă la un moment dat închid o fereastră din greșeală, de exemplu închid consola, o să mă duc oricând în Window, Show View și Console. Da? Și mi apare înapoi consola. Deci Window, Show View și văd acea fereastră. Ca și idee, puteți descărca uh, Eclipse de pe site-ul oficial. Intrați pe Google, scrieți Download Eclipse și urmați pașii de acolo. By default o să instaleze, dacă nu aveți instalată nicio versiune de Java, nici un JDK, o să se instaleze ultima versiune de Java. Hai să ne creăm un nou proiect. Da? Și atunci o să mergem la File, spunem New, Java Project. File, New, Java Project. Ok. O să zic eu Lab 1, da? Laboratorul 1, și apoi ne întreabă dacă vrem să folosim Default Location și OK, și apoi ce variantă de jârâie vrem să folosim. Da? Și vedeți că aici le-am pe toate, de la Java jurie 1.1, deci Java 1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 și așa mai departe, până la 13 am instalat. Da? O să mergem în cazul uh, celor mai multe laboratoare pe Java 8, deci pe Java Standard Edition 1.8. Da? Aici o să las opțiunile implicite, use an execution environment jurie ok, create separate folders for source and class files. The class files. Da, vreau să merg pe această opțiune, o să dau next. Și, mă rog, n-am alte opțiuni. Dacă aș fi selectat o versiune mai mare de Java 8, ar fi, aș fi avut și o opțiune de creare de modul. Da? Aici, create modul Java info file. Acum, dacă ați selectat Java 8, ar trebui să fie disabled, așa cum e aici la mine. Da? Hai să dăm finish și să așteptăm 
la crearea proiectului și el a fost creat și nu este aici disponibil în Package Explorer. O să dau Expand și văd că am o referință către jurie, da, către System Library, către Java Runtime System Library, aici sunt toate clasele pe care le putem utiliza și un folder SRK. Și atât. O să adăugăm astăzi o clasă ca să putem uh, introduce funcția main și această clasă va fi, uh, o să-i spunem, clasa main. Da? Și o să uh, adaug direct în folderul SRK, cu toate că acest lucru nu e recomandat, dar la următoarea întâlnire vom vedea cum putem să modificăm și să selectăm, de fapt, pachete. Dar până atunci hai să dăm click dreapta pe acest SRK, să spunem new uh, class. Da? Deci vreau o clasă nouă. În general, în Java, fiecare clasă e scrisă în fișierul său propriu, da? cu extensia .java și chiar există o regulă și imediat o să vă arăt. O să-i spun main cu mă mare. Da? Deja îmi dă aici un warning. The usage of the default package is discouraged. Asta pentru că n-am creat încă pachete, dar așa cum vă ziceam, vom vedea data viitoare cum, cum putem crea pachete. Și de aici, important de jos, bifez public static void main. Da? Faptul că vreau să-mi introducă funcția main. Și dau finish. Pentru că Java este un limbaj puternic orientat obiect, inclusiv funcția main trebuie să fie într-o clasă. N-am voie să scriu cod global ca în alte limbaje, de exemplu C++. Da? Orice cod scriu trebuie să fie într-o clasă. Și atunci, ca de exemplu aici să nu existe o instanță a funcției main astfel încât metoda main să fie rulată, s-a preferat ca metoda main să fie static. În regulă. Și vă ziceam că în Java există inclusiv această legătură dată de faptul că o clasă trebuie să fie numită main, să zicem, trebuie să fie obligatoriu într-un fișier cu același nume .java. Dacă, de exemplu, aici merg și zic main2, am eroare de compilare. Îmi spune main2 must be defined in its own file. Adică își dă seama din start că numele clasei nu coincide cu numele fișierului. Da? Modific înapoi în main și totul în regulă. Hai să realizăm prima aplicație da? de tip Hello World. Așa că o să șterg acest to-do și cum afișăm ceva la consolă în Java, system.out.println. Da? O să scriu în mod direct, așa cum am făcut-o eu, sau există și mai multe scurtături, să zic așa, scriu SISO, SYSO, și apoi control space și mă autocompletează în printline, sau mai există surcătura SOUT, da? puțin simil similară că decât cu SOUT din C++, da? SOUT, la fel, control space, și mă autocompletează în print line. Și hai să zic aici hello virgulă world orele d da? și dacă dăm run și run vom da de aici, da? de la acest buton acesta este butonul de debug iconița cu gândă de debug acesta este butonul de run dăm run și în consolă ne apare hello world în regulă, atunci hai să ne creăm prima noastră clasă, da? că în Java de obicei lucrăm doar cu clase, nu lucrăm cu funcții și atât, că chiar dacă limbajul este unul multiparadigmă, în sensul în care se permite și programarea procedurală, dacă vreți, că în situația asta creezi doar funcții statice și programarea dat obiect și programarea funcțională, de exemplu, că am posibilitatea de a crea expresii lambda și mai multe tipuri de paradigme de programare, noi să mergem în principal pe cea standard a limbajului, cea orientat obiect. Așa că hai să dăm click stânga, click dreapta, ori direct pe source ori direct pe default package, același lucru, pachetul fiind cel default, și răspunem new class și spunem student. Da? Vedeți că aceste clase au două vizibilități posibile. O clasă în Java are vizibilitate fie public, fie package. Și săptămâna viitoare vă dau mai multe detalii când discutăm despre pachete. Dar o să o creez publică, dau finish. Da? Și am public, class, student. Și atât. Hai să adăugăm niște uh, câmpuri da? și să zicem că un student are un nume și o notă da? și pentru atribute în Java vom uh, uh, specifica identificatorul de acces pentru fiecare atribut în parte, dar nu e ca în C++, de exemplu, unde spuneam private și apoi tot ce era privat. Aici pentru fiecare atribut sau metodă specific identificatorul de acces și, de exemplu, string e un tip de dată aferent șirurilor de caractere, similar cu stringul din C++, da, doar că acela era cu sâmi, că aici e cu să mare string, și hai să zicem name, numele, și un private, float, grade, nota media, cum vreți să interpretăm. 
Perfect. Bineînțeles că putem avea și constructori și aici. Hai să creez un constructor fără parametri. Public student. Da? Și să zicem că numele este un șirvit și nota este 0. Da? Reinițializez cu valorile astea. Respectiv, pot să-mi creez un constructor cu parametri. Public student. Cu parametri de string name float grade. Da? Situație în care, la fel ca în C++, e obligatorie folosirea lui dis, pentru că dacă scriu name egal cu name, atunci platforma consideră că, platforma, limbajul, consideră că mă refer uh, la acest nume, nu la acesta, și îl face, face acest parametru egal cu el însuși. Și atunci, de fiecare dată când vreau să mă refer la celălalt clasei, trebuie să folosesc dis.name. Da? Dis.name înseamnă numele obiectului curent, nu numele primit ca parametru, respectiv dis.grade e egal cu grade. Ok, deci avem un constructor default și un constructor cu parametri. La fel ca și în alte limbaje orientate obiect, dacă nu scriu niciun constructor în interiorul clasei, constructorul default se creează automat, da? cel implicit, cel fără parametri. Dacă pe de altă parte crezi un constructor cu parametri, cel implicit nu mai este creat automat. În regulă, hai să generăm, pentru că aceste câmpuri sunt private, avem nevoie să le accesăm. Da? Și atunci e nevoie să facem la fel ca în C++, getter și setter. Da? Să generăm getter și setter. În Java sau în Eclipse, la majoritatea ideurilor de Java, lucrul ăsta se poate face automat. Și hai să vă arăt cum putem face. O să dau click dreapta, apoi să selectez source, da? sau mai era posibilitatea să merg de aici, source, da? la fel, și apoi generate getters and setters. Sau de aici, dau click dreapta, Source, Generate Getters and Setters. Dau click, spun pentru ce câmpuri vreau getter și setter și uite, pentru grade, da? și dacă bifez, atunci îmi creează atât getter cât și setter, dar pot să vin ulterior să le bifez, de exemplu, poate nu vreau setter. Da? Să zicem că pentru grade nu vrem setter, venim de aici și le bifăm. Și pentru grade vreau getter și setter, pentru name vreau getter și setter. Unde vreau să inserez, dacă vreau să fie în perechi de getter și setter sau să fie getterii la început și setterii după, respectiv vizibilitatea, dar ca în majoritatea cazurilor, getterii și setterii sunt publici, că ăsta e scopul lor. Dăm generate, moment în care getterii și setterii sunt generați automat. Da, am get name, set name, get grade, set grade. Bineînțeles că nu tot timpul această opțiune generează și corect getterii și setterii, dar ea merge prin niște șabloane, pot exista situații în care getterii și setterii generați automat, nu sunt ok și o să mai vedem la următoarele întâlniri cum lucrul ăsta nu se întâmplă tot timpul. Hai să mergem în programul principal să vedem cum putem declara un student. Hai să vedem ce se întâmplă când declar un student. Da? Spun student S. Acum, dacă am fi făcut lucrul ăsta în C++, da? S, pentru obiectul S s-ar fi apelat constructor implicit. În Java, clasele sunt de tip referențial, în ideea în care de fiecare dată când uh, creez un obiect, el se comportă ca un pointer, ca o referință și valoarea curentă a lui S este nul. Și ca să vă convingeți de lucrul ăsta, putem să punem un breakpoint, da? breakpoint punctele acestea dintre perioade, breakpoints, se pun cu dublu click pe această bară, da? Deci vin aici și dau dublu clip. Dacă mă și lasă. Uite, o să dau aici. Ok, aici a mers. Cu paranteza asta nu vrea să mă lase. Da? Și dau start debugging de aici. Dau start debugging. Mă întreabă, vrei să treci în perspectiva de debug? Da, switch perspective. Da? Vreau să trec în perspectiva de debug. Și aici am opțiunile. Pot să dau stop debugging, control F2. Pot să dau resume, da? să continui execuția până la sfârșit respectiv, la fel ca în, ca în alte ideuri, step into F5 și step over F6. Diferența dintre step into și step over fiind faptul că dacă la acea linie se apelează o funcție, step into sare în funcție și mă lasă să văd execuția funcției linie cu linie, F6 tratează întreaga linie ca o singură instrucțiune. Eu o să folosesc F6 da? și mi s-a afișat Hello World și spune că it's not assigned. Și dacă dau continuu, nu se întâmplă nimic, dar hai să mai introduc o instrucțiune ca să pot vedea valoarea lui S. Da, uite, mai introduc un Hello World aici și iarăși dau Start Debugging. 
Rămân în perspectiva Java, salvez modificările. F6 și acum, dacă mă uit asupra lui S, și o să-mi spune că e neinițializat acum, cât de ce o să-l arăt. Ok, o să-l fac eu explicit nu atunci, dar el e neinițializat, dar ca idee, toate tipurile referențiale se inițializează cu, cu nul. În regulă. Deci S e nul by default. Acum vreau să apelez constructorul. Pot să fac asta, dar ca să apelez constructorul trebuie să vin și să zic egal cu new, să zicem constructor implicit, student. Da? Și acum pot să zic, de exemplu, student.getGrade, situație în care ar trebui să mai afișeze 0, parcă pusese, nu? Da, 0. Fiind float, chiar 0.0. Da, deci în momentul ăsta am folosit constructorul implicit. Vreau să mai creez un student, să zicem un student student S2, da, egal cu new student și acum putem folosi constructorul cu parametri de Ionel și nota, să zicem, 9.5. Chiar 9.5F ca să forțăm conversia în float, dacă altfel vede double și eu aveam câmpul de tip float. Perfect. Și acum la fel pot să zic sys out dacă vreau s2.getName și mi afișează Ionel. 9.5F ce reprezintă? Reprezintă faptul că vreau ca acest literal să fie interpretat ca și float, da? pentru că el implicit vede string și double, da? vede 9.5 ca double și atunci spune ok, n-ai niciun constructor care are string și double și nu pot să fac conversie din double în F că pierd informații. Și atunci îi spun full la sfârșit să interpreteze constanta 9,5 ca fiind flow. Vreau să vin, să vin acum și să spun student S3. Și vreau ca studentul S3 să fie o copie a lui S2. Da? Deci student S3 egal cu S2. Și vin acum și îl modific pe S3. Spun S3.set, să zicem nume, da? îl chem INL, îl numesc Gigel. Și apoi afișez sysout control space, s2.getume. Da? Deci l-am modificat pe s3, dar afișez s2.getume. Hai să vedem ce se întâmplă. Da? Deci numele lui s2, dacă totul e corect, ar trebui să rămână nemodificat, pentru că noi l-am modificat pe s3, deci numele lui s2 ar trebui să fie în continuare Ionel. Doar că dacă afișăm, vedem că numele este gigel, e, ce e ultimul afișat. Da? În Java, așa cum vă ziceam, Tipurile referențiale se comportă ca niște pointer și eu acum când am spus s 3 egal cu S2, doar am copiat o adresă de memorie din S2 în S3. Deci ambele valori, ambele variabile sau ambele obiecte, dacă vreți, S3 și S2, acum pointează către aceea zonă de memorie din HIP. Da? Și în Java avem, avem aceste noțiuni de stack și HIP. Da? Stack, memoria, stiva, program în care se alocă primitivele în special și HIP zona în care se salvează, da, se alocă memorie și se salvează tipurile referențiale în stack, având doar adresa lor din HIP. Diferența față de C++ ar fi că acum stack-ul și HIP-ul sunt, sunt gestionate de către mașina virtuală, de către Java Virtual Machine, JVM, nu mai este în gestiunea noastră și mașina virtuală abstractizează mult lucru cu memorie, astfel încât noi nu mai avem acces direct asupra RAM-ului, ci asupra unei abstractizări a RAM-ului și din această uh, cauză, adresele nu sunt cere reale, ca în C++. Da? Dar, totuși, da, ei se comportă ca niște pointer, ambele variabile pointează către aceeași zonă de memorie și când modific, de fapt, o variabilă, modific cel la acea zonă de memorie, bineînțeles că văd modificarea și în cealaltă variabilă sau în celălalt obiect. Trebuie să facem în așa fel încât să creăm o nouă instanță care conține aceleași valori ca instanță curentă. Da, e o copie fidelă a ei. Lucrul acesta, de obicei, în Java se numește clonare. Și există o modalitate standard de a clona obiecte, dar o să discutăm despre ea mai târziu, în sensul de la următoarele întâlniri, pentru că e nevoie să discutăm puțin despre intersecție mai întâi, așa că o să ne facem o variantă custom, personalizată de clonă astăzi. Da? Din păcate, nu, abordările din C++ nu se pot utiliza, da? nu pot să supraîncarc operatorii în Java, n-am posibilitatea de a supraîncarca operatorul de atribuire, astfel încât să uh, vin aici și să spun că când s-a făcut egal, vreau să-mi creez o nouă copie. Respectiv, nu există conceptul, cel puțin nu același concept, dar identic din C++ de constructor de copiere. Dacă vreau, pot să creez un constructor care primește un alt uh, obiect ca și parametru, doar că el nu va fi apelat automat la o 
folosire de genul ăsta, ci la o folosire, doar la o folosire de genul ăsta. Da? S3 de S2. Așa da, o să se apeleze constructor de copiere, dar dacă scriu exact cum am scris acum, S3 egal cu S2, nu se va apela constructor de copiere. În regulă. Și noi atunci deci va trebui să clonăm și ce o să fac eu? O să merg în clasa student și o să-mi adaug o metodă proprie. Da? O să zic mai clon, care clonează acest obiect. Și o să zic public, da? metodă publică, ea întoarce un student, copia studentului existent, mai clon. Da? Și ce avem de făcut aici? O să creez un constructor. Aici avem avantajul că avem un constructor cu toți parametrii. Dacă nu am avea, nu e nicio problemă. O să creez un obiect nou, da? student copy, egal cu new student. Și apoi, fiind în clasă și având acces asupra tuturor câmpurilor, ne apucăm să copiem câmp cu câmp. Da? Copy.name egal cu name, în sensul de dispo.name. Copy.grade egal cu grade și așa mai departe. Da? Copiem toate câmpurile și la sfârșit returnăm copia. Da? Return copy. Mergem înapoi în main. Apelăm copia. Da? Deci de fiecare dată când vrem să copiem un obiect, nu-l copiem cu egal ci îl clonăm înainte de a-l copia, adică o să zic eu aici S2.myClone. Și pentru acesta, pentru că în spate se creează o altă instanță de obiect care are doar câmpurile identice, când urlăm codul, dar obținem tot ionel, deci gigele cel ce s-a modificat nu e Și dacă e să mergem cu, cu debugger-ul, hai să modificăm apoi, da? să vedeți cum se întâmplau lucrurile înainte și cum se întâmplă acum. O să dau aici un, să pun un breakpoint, iar își dau start debugging. Vreau să schimb perspectiva, da? Și eu să dau F6 și ia să ne uităm, da? S3 are ID-24, S2 are ID-24, acesta e un ID unic, generat de mașina virtuală, deci ele sunt, salvează același ID, de fapt sunt unul și același obiect, îl modific pe S3, dau F6 și ia uitați cum s-au modificat ambele. Da? Și name-ul de aici e și celălalt. Și la F6 și bineînțeles e GGL. O să dau stop debugging. Și reluăm exemplu după ce spunem aici S2. Mai clon. Da? Și iarăși dau start debugging de aici. Ia să ne uităm. S2, am S2 și S și S2, încă nu l-am pe S3, că nu s-a executat această linie, dau F6 să fie executată și a uitați, S2 are ID-24, S3 are ID-25. Da? Deci sunt două obiecte diferite, la, salvate la două zone de memorie diferite, dau F6, doar S3 este cel care se modifică S2 nu este modificat, dau F10 din nou și stop debugging sau continuu și continuu execuția până la sfârșit și vin ulterior și schimb și perspectiva, trec în perspectiva de Java. Mergem un student. De ce credeți că string am scris cu S mare și float cu F mic? Și string e scris așa nebolduit și cu negru și float e scris cu bolduit și cu mov. Deci tipurile de date din Java se împart în două mari categorii. Tipuri referențiale și aici avem o dată clase și alte două tipuri pe care le vom descoperi în laboratoarele viitoare. Respectiv primitive, care sunt tipurile de date da, cele mai simple, de genul int, long, short, char, float, boolean, sper că nu mi-a scăpat nimic, da? am zis byte, da? care ocupă o anumită dimensiune și în Java Fiind un limbaj independent de platformă, dimensiunile sunt standard, adică nu contează că pe 32 de bits, că pe 64 de bits, că pe Windows, că pe Linux. O să am aceeași dimensiune da, pentru tipurile de dată. Deci, ăstea sunt primitive, se salvează în stack exact așa cum sunt. Stringurile sunt clase și adresa lor se salvează în stack valoarea lor, adică în stiva program, valoarea lor efectivă se salvează în HIP. Primitivele se inițializează implicit cu valori normale, de exemplu, float-ul implicit e 0, int 0, da, tipurile numerice în general sunt 0, uh, boolean e fals și sper că nu mi-a scăpat, da? cam toate tipurile numerice sunt 0, cu excepția lui boolean care e fals, pe când tipurile referențiale se inițializează implicit cu nul. Da? Deci dacă eu n-aș fi spus aici pentru student name egal cu nimic, numele ar fi fost nul. În Java, componenta aceasta, mașina virtuală, are și scopul de a gestiona memoria și atunci când 
gestionează memoria, dar alocarea de memorie o fac eu explicit cu new, la fel cum am mers aici și am zis new student, new student constructor implicit, new student cu parametri, sau aici dacă ar fi fost la string, dar la string nu e cazul, poți să inițializezi direct și o să descoperim uh, în laborator viitor de ce, sau în două, maxim două laboratoare, de ce string uh, poate fi inițializat direct și nevoie să spun new string, dar în principal tipurile referențiale, referențiale se inițializează cu new, Astfel alocăm memorie, dar când e vorba de dezaloca memorie, nu mai venim noi să dezalocăm memoria, deci puțin față de simplu spus de partea asta am scăpat de dezalocarea memoriei, nu mai venim noi să dezalocăm memoria, memoria se dezalocă automat de către o componentă a mașinii virtuale numită garbage collector. Acest garbage collector verifică în permanență dacă există variabile, respectiv obiecte, ce nu mai sunt folosite și atunci pentru acele obiecte vine și dezalocă memoria. Ea, ca și componentă, are o modalitate proprie de lucru, dar e un algoritm în spate destul de complex și nu prea putem să forțăm dezalocarea memoriei, chiar dacă vrem. Adică există modalități de a spune, da, vreau să vii cu precădere și să dezalogi variabila asta, dar nu avem certitudinea că vine garbage collector în momentul ăla și dezalocă, ci în funcție de anumite criterii, de anumite resurse care sunt utilizate, de timpul pe care îl are la dispoziție și altele, la garbage collector vine și dezalocă uh, memoria utilizată. Da, de deci ce avem această componentă, nu avem destructor. Există o variantă, și o să vă mai explic, de a executa cod chiar înainte ca obiectul să fie dezalocat, dar în principal nu există noțiunea de destructor. Mare grijă când discutați despre C Sharp. Când C Sharp lucrurile sunt puțin diferite, atât la nivel de primitive și tipuri referențiale, că acolo primitivele nu sunt chiar primitive, sunt tipuri valorice, respectiv când e vorba de destructor, când C-Sharp se poate face ceva de genul destructorului din C++.